Hey guys, this is Rohit. So, this video is about Python lo numbers, operators, and comments. Uh, so, if you are subscribed to my YouTube channel, subscribe to my subscribe to my channel and content create chas, uh, programming and data science. Mida. And uh, so, video is about So, if you are numbers and only integers and floats, in this video, lo, inka, I uh, have data types and integers, Python even support chasat, integers, ni, floating point numbers, ni, booleans, ni, strings, ni, list, lo, tuples, sets, dictionaries, even it ni support. Chasat. So, main ga in this video, I will integers floats. And in the main convenience, kosu, just to make a demonstration, ki, Jupyter Notebook use That doesn't mean you should also use Jupyter Notebook, you can also use PyCharm. Okay, I Python ideal ni goda use chhe. Nene kadi aim type, nene kadi aim jupis thuna type chas nai. Avanni mereu Python uh, PyCharm lo use kochu and ideally interactive ideally lo chas kochu. So aithe kadi important nante. Ipur nene one nand type chesi nene kada execute chhe inga na kwa crowd puchu bi chas nai. Kani inko uh, so put suppose one plus three ani execute chas nai inko na four answer chhu bi chas nai. So, I did logo to 1 plus 3 any direct to uh, execute JSON 4 and you visit the so ideally ally the workout and though now go you Jupyter notebook could allow a workout and can you pay child math from conjun different one of the new 1 plus 3 any gunny chessy you could run click chess there can you know the output to be into the so down in an engine print to use Charlie print low 1 plus 3 any type Charlie up to math from it I work out in the put it on the print law. So make output value cut up print a and a console low mirror print use chess call print law in a expression in a right so the pie charm law chase a walk matro can in a matro inka dine use just on demonstration key so adi so inka video locally put a so monarchy main ga integers of floats and only integers and same ilagi normal minus uh, infinity in inchi plus infinity varuku unna integers python support chesthe floating point numbers ante manaku decimal point tarvata ila unde vaatlini floating point numbers antaru veetlini kuda python support chestundi uh, and uh, in case meer gaani jupyter notebook use chesthe deenni run cheyalanti deenni select chesi ee run aina click cheyandi or uh, control enter gaani shift enter gaani control enter kodthe just meek execute avuddi shift enter kodthe execute ayi next to Okay, row create just the land the and the empty row uh, so you type method in and a type my function and a and a you put me to a number me it the end type a data type and it is code on key just integer you put it in teacher and the gun integer you see so the float with the floating point number the float you see so in case in a dictionary is in call uh, I'll take boolean seven me See the water type better than someone in China type in Jupis and so type method. So you learn the methods in Mancuna built in methods. So I went in a Tao Jupis and so one plus three. You like me the calculator go to use chess coach performs arithmetic operations create perform J2 and subtraction. So so division support just the normal division support just the integer division go to support just the integer division in cooking in Jupis and so this is the normal multiplication 4 into 5 20 so this is multiple this is the end and you could run two asterisks can be seen like that two stars can be seen and that is not a power on our don't put two power three two power three and ten the eight so four power eight and a sixty five thousand five thirty six a lot of the power need power me indicate just the two power three a lot of four power eight so a lot of power me indicate just the even a the star star and day this is the module operator, this is the remainder of the module operator. 10 module 3 and the remainder is 1, the division is 1 remaining. So, this is the remainder. So, this is the integer division. Slash slash and the integer division is the integer division. So, this is the point that you have to decimal places. Eliminate this is the only integer that you have to return. And this is the precedence cost of the precedence and then they put me go multiple performs multiple operators who are the expression to use just an up to a operator first execute of the blue you could one plus two first over there are two into five over there 
ఆర్ ఫైవ్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై త్రీ అవుద్ది ఒక్కో దానికి ఒక్కో వాల్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి అలా వెళ్ళిపోతే ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి దీనికి యాడ్ చేస్తే ఇంకో వాల్యూ వస్తుంది అలాగా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తాయి సో అసలు ఒరిజినల్గా ప్రెసిడెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ పెరాన్సిస్ ఉంది చూస్తుంది ఇన్ కేస్ మీకు ఏదన్నా పెరాన్సిస్ ఉంటే సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇలా టూ డూ డూ బై త్రీ ఇలా ఉందనుకోండి ఫస్ట్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది పెరాన్సిస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఆ తర్వాత ఎక్స్పోనెంట్స్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అంటే పవర్స్ టూ పవర్ త్రీ అని కానీ ఫైవ్ పవర్ అలాగే ఏ పవర్ ఏ పవర్ ఎన్ ఏది ఏది ఉన్నది సో ఎక్స్పోనెంట్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ప్రిఫర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఫస్ట్ అవ్వద్ది ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఏమవుద్ది మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత డివిజన్ అవ్వద్ది సో డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ గ్రేటర్ దెన్ డివిజన్ గ్రేటర్ దెన్ మర్చిపోయాను సో డివిజన్ గ్రేటర్ దెన్ అడిషన్ గ్రేటర్ దెన్ సో ఇవన్నీ లీస్ట్ అడిషన్ సప్రాక్షన్ హయ్యెస్ట్ వచ్చి పెరాన్సిస్ ఎక్స్పోనెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే దీని ప్రకారం ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అవుద్ది టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత టెన్ ఓకే సో తర్వాత డివిజన్ టెన్ బై త్రీ అంటే ఎంత సో ఎంత వస్తుంది త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 అలా వస్తుంది సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ వరకే మనకు ఆ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 ఆ తర్వాత ఏముంది అడిషన్ ఉంది ఆ తర్వాత అడిషన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 త్రీకి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ త్రీ 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 సో వాల్యూ జరిగింది కదా సో అలాగా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ అవ్వద్ది అండ్ మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ కొన్ని చూద్దాం మనం మనకి ఇంకా చాలా బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి నేను మెయిన్గా ఈ టూ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్తున్నాను రౌండ్ అనే ఫంక్షన్ ఏబిఎస్ అబ్జల్యూట్ వాల్యూని ఇచ్చే ఫంక్షన్ రౌండ్ అంటే ఏంటంటే మీకు మీరు ఇచ్చిన ఒక ఫ్లోటింగ్ పా పాయింట్ వాల్యూని కానీ అది రౌండ్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ అది కానీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది ఫైవ్కి రౌండ్ చేసేస్తుంది అదే ఇన్ కేస్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇప్పుడు టెన్ పాయింట్ త్రీ ఉంది కదా తక్కువ ఉంటే అది ఫ్లోరింగ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇన్ కేస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒక సెల్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఇన్ కేస్ అది కానీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే ఎంత అవుద్దో చూద్దాం నేను ట్రై చేయలేదు ట్రై చేద్దాం సో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే ఎంత సద్ది సో ఫోరే ఇస్తుంది అంటే లో ఫ్లోరింగే చేస్తుంది లోయర్ వాల్యూ ఇస్తుంది సో ఇలాగా అండ్ అబ్జల్యూట్ వాల్యూ అంటే ఆల్వేస్ ఇట్ ఇట్ విల్ గివ్ పాజిటివ్ నెంబర్ సో మీరు కానీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్తే అది అబ్జల్యూట్ వాల్యూ ఇస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ఇస్తుంది ఇన్ కేస్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ 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 ఇస్తే ఫోర్ పాయింట్ త్రీ 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 మీరు మైనస్లో ఇచ్చిన ఇన్ కేస్ కాంప్లెక్స్లో ఇచ్చండి అనుకోండి ఇప్పుడు ఏబిఎస్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇస్తాను నేను త్రీ ప్లస్ ఫోర్ జీ అని ఇచ్చాను సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబరు ఇచ్చాను కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇస్తే నాకు ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చేస్తుంది సో అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం అంటే స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వైర్ ఎంత మనకి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వైర్ అంటే త్రీ స్క్వైర్ వచ్చి నైన్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వైర్ వచ్చి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇలాగా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్తుంది మీకు కొన్ని పైథాన్లో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ చూపిస్తాను సో మనం యూస్ ఇది మీరు కానీ గూగుల్లో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ త్రీ అని కానీ క్లిక్ చేస్తే మీకు పైథాన్ పైథాన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వస్తుంది ఆ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఇవి బిల్ట్ ఇన్ వెబ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం యూస్ చేసాం ఏబిఎస్ అని అబ్జల్యూట్ యూస్ చేసాం అండ్ రౌండ్ రౌండ్ ఫంక్షన్ కూడా యూస్ చేసాం కదా అండ్ ఇవి మిగతా కాంప్లెక్స్ యూస్ చేసాం సో యూస్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో అలాగా ఇలా చాలా ఉన్నాయి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ మనం అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇంకా మిగతావి కూడా యూస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది హ్యాండీగా పెట్టుకోండి ఈ లింక్ కానీ సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఇంకా ఉన్నాయి ఇది ఈ ఓన్లీ అబ్జల్యూట్ రౌండే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో ఇంకా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు చూపించినట్టే ఏ ప్లస్ బీజే ఇలాగా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది సో ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ దీని టైప్ కానీ చూసామంటే ఇది
ఫిన్ చేస్తే చూడండి సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ జే సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ జే వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇది సి వాల్యూ అండ్ మనకి కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్కి కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ మీరు ఇది సిలో ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది కదా ఇది ఏ ఇది బి అనుకోండి ఇది వచ్చి రియల్ పార్ట్ ఇది ఇమాజినేటివ్ పార్ట్ అంటాం మనం సో రియల్ పార్ట్ ఒక్కటే మీకు వాల్యూ కావాలనుకుంటే రియల్ సి డాట్ రియల్ అని కానీ యాట్రిబ్యూట్ దీన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాం ఇన్ కేస్ పెరాన్సిస్ కానీ ఉంటే ఇలాగా దాని ఫంక్షన్ అంటాం ఓకే సో సి 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 డాట్ రియల్ అనుకోవటం కానీ మనకి దాని రియల్ పార్ట్ ఇచ్చేసింది సి డాట్ ఐఎంజి ఇస్తే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇస్తుంది సే సి డాట్ కాన్జుగేట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఇది ఫంక్షను చూడండి పెరాన్సిస్ ఉంది కూడా ఇది ఫంక్షన్ సో ఇది జస్ట్ దాని యొక్క కాన్జుగేట్ని ఇస్తుంది ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ జే అంటే ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ జే అలాగా సో మనం ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్స్ కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మీద పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో సి ప్లస్ సి టూ నేను పర్ఫామ్ చేశాను ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసేస్తున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయబడలేదు ఓకే సో అది ప్రోగ్రామింగ్లో అలా ఉంటుంది ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకో ఉంటుంది టెంపరీగా సో సి మైనస్ సి టూ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేవి మనకి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ని సపోర్ట్ చేయవు అంటే సి సి వన్ సి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి టూవా సో ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్కి ఎక్కువ తక్కువ ఇలాంటివి మనం చెక్ చేయలేము ఎందుకంటే అవి సపోర్ట్ చేయవు ఓకే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇన్ కేస్ మీరు అలాంటివి కానీ సి వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి టూ అలాంటివి కానీ రాస్తే మీకు టైప్ ఎర్ర అనేది త్రో చేస్తుంది ఓకే పైతాన్ సో ఇంకా బైనరీ నెంబర్స్ చూద్దాం బైనరీ నెంబర్స్ని మనం ఇక్కడ బై బైనరీ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది కదా ఈ ఫంక్షన్తో బిన్ బిన్ అనే ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్కి మీరు కానీ నార్మల్ ఇంటీజర్ని కానీ ఇస్తే సో అది బైనరీ నెంబర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది బైనరీ నెంబర్స్ ఎలా ఇది వచ్చి నార్మల్ జీరో బి అంటే అది ఒక రిప్రజెంటేషన్ అండ్ వన్ నాట్ వన్ జీరో వన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ వన్ జీరో వన్ అనేది బైనరీ నెంబర్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ బైనరీ నెంబర్ని మీరు ఎలా ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి వన్ జీరో వన్ ఫైవ్కి ఎలా ఈక్వల్ అవుద్ది అని చెప్తే ఇప్పుడు ఈ వన్కి మనకి ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ టూ పవర్ జీరో ఉందనుకోండి బేస్ టూ ఉంటుంది బైనరీ అంటే బైనరీ అంటే టూ కదా అంటే బేస్ టూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ టూ వన్ ఉంటే ఆన్ అని జీరో ఉంటే ఆఫ్ అని ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోదాం టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోదాం టూ పవర్ జీరో ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి టూ పవర్ జీరోని యాడ్ చేయాలి టూ పవర్ జీరో అంటే అంతా వన్ సో ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి టూ పవర్ వన్ అని మైనస్ చేసేయాలి మైనస్ చేసేయాలంటే దాన్ని యాడ్ చేయకూడదు అసలు సో దీన్ని యాడ్ చేయం టూ పవర్ వన్ అంటే టూ కాబట్టి యాడ్ చేయం ఆల్రెడీ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ జీరో ఉంది ఇక్కడ మళ్ళీ టూ పవర్ టూ వస్తుంది టూ పవర్ టూ అంటే ఎంత ఫోర్ అవ్వద్ది ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఆన్ సో ఫోర్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ వన్ అంటే ఫైవ్ సో అలాగా బైనరీ నెంబర్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు బేస్ టూ కానీ ఇస్తే మనకు బైనరీ నెంబర్ వస్తుంది ఇన్ కేస్ మీరు బేస్ ఫోర్ కానీ ఇస్తే చూడండి బేస్ ఫోర్ కానీ ఇస్తే దీనికి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను కదా దాన్ని ఇంటీజర్కి చేంజ్ చేశాను స్ట్రింగ్ని ఇంటీజర్కి చేంజ్ చేసి ఇవన్నీ తర్వాత చెప్తాను సో ఇంటీజర్ ఫోర్ అయింది సో ఇంటీజర్కి చేంజ్ చేసి నేను టూ ఇచ్చాను అప్పుడు వన్ జీరో జీరో అంటే అంతా టూ పవర్ జీరో యాడ్ చేయకూడదు టూ పవర్ వన్ యాడ్ చేయకూడదు టూ పవర్ టూ యాడ్ చేయాలి సో ఫోర్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ జీరో ఎంత ఫోర్ అయిందే సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఫోర్ ఇచ్చా అంటే అప్పుడు ఫోర్ పవర్ జీరో ఫోర్ పవర్ వన్ ఫోర్ పవర్ టూ అలాగా అవుద్ది ఇప్పుడు ఫోర్ పవర్ జీరో ఎంత జీరోనే ఫోర్ పవర్ జీరో వన్ కానీ ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేయకూడదు ఫోర్ పవర్ వన్ ఫోర్ కానీ ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేయకూడదు ఫోర్ స్క్వైర్ అంటే అంత ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోర్ స్క్వైర్ వస్తుంది కదా సో సిక్స్టీన్ అలాగా బేస్ ఇది సో ఇంకా కమెంట్స్కి వచ్చేసాం మన లాస్ట్ పార్ట్ ఈ వీడియోలో సో కోడ్ కమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక బిగ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు దానికి మిలియన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసి ఉంటారు సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇదంతా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ వస్తుంటారు వెళ్ళిపోతుంటారు వేరే కంపెనీస్ చేంజ్ అవుతుంటారు కానీ కోడ్ మాత్రం ఆ కంపెనీలో అలాగే ఉంటుంది సో మీరు ఈరోజు రాసిన కోడ్ని మీరు ఈరోజు ఉంటారు రేపు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు ఆ కోడ్ని మీద కొత్త వాళ్ళు వచ్చి ఆ కోడ్ మీద వర్క్ చేయాలి మీరు ఏ
నా ప్రో ప్రోగ్రామ్ని ఏమి టర్మినేట్ చేయదు జస్ట్ అది నాకు రిప్రజెంటేషన్ అంతే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను ఆ కోడ్ కమెంట్స్ నిలబడతా ఇది సింగిల్ లైన్ కోడ్ సింగిల్ లైన్ కమెంట్ సింగిల్ లైన్ కమెంట్ని హ్యాష్తో పెడతాం సో ఆ లైన్ వర్క్ ఇంక ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పి పెట్టాను కదా ప్రింట్ టు ఇంటీజర్ డివిజన్ చేశాను ఇది ఏం చేస్తుంది ఇంటీజర్ డివిజన్ సపోజ్ ఇప్పుడు స్లాష్ స్లాష్ అనేది తెలియదు అనుకోండి వేరే వాళ్ళకి తెలియదు స్లాష్ స్లాష్ ఏం చేస్తుందబ్బా అని అనుకుంటుంటారు అప్పుడు నేను ఇక్కడ కమెంట్ రాసాను చూడండి సో ఇక్కడ నుంచి రాసాను కాబట్టి కమెంటు సో ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్ది ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా ఇక్కడ నుంచి రాసాను కాబట్టి ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఓకే ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది సో ఇప్పుడు యాన్ ఇంటీజర్ డివిజన్ నేను చెప్తున్నాను దీని గురించి చెప్తున్నాను యాన్ ఇంటీజర్ డివిజన్ ఫ్లోర్స్ మీనింగ్ ఇట్ ఆల్వేస్ రౌండ్స్ డౌన్ అని నేను అలా చెప్తున్నాను అప్పుడు ఏమవుద్దా అర్థం అవుద్దు అంటే దాన్ని చదివిన వాళ్ళకి ఓ ఓకే ఇది ఇది ఇంటీజర్ డివిజన్ అని అర్థం అవుతుంది సో ఇలాగా ఇది సింగిల్ లైన్ ఇప్పుడు మల్టీ లైన్లో చేయాలంటే మూడు కొటేషన్స్ సింగిల్ కొటేషన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు డబుల్ కొటేషన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఆ మధ్యలో ఏం రాసినా అది మల్టీ లైన్ కమెంట్ అవుద్ది సో ఈ మల్టీ లైన్ కమెంట్ని ఇంకోలాగా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్నే డాక్ డాక్ స్ట్రింగ్ అంటాం ఆ డాక్ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ క్రియేట్ చేసి ఇది ఇది ఒక ఫంక్షన్ అంటే ఎఫ్ అనే ఉంది కదా ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఫంక్షన్స్ గురించి నేను ఇంకా తర్వాత వీడియోస్లో డీప్గా వెళ్తాను కానీ మీకు డాక్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏందో చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను సో డాక్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఫంక్షన్ని హెడర్ కిందే మీరు ఒక మల్టీ లైన్ కమెంట్ రాస్తే అది డాక్ స్ట్రింగ్గా వర్క్ అవ్వద్ది డాక్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఫంక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సపోజ్ మీకు ప్రింట్ దగ్గరికి వెళ్తాను ఇక్కడ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ని క్లిక్ చేసి మీరు షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కానీ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక డాక్ స్ట్రింగ్ వస్తుంది అంటే అసలు ప్రింట్ ఫంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ప్రింట్స్ ది వాల్యూ టు ఏ స్ట్రీమ్ ఆర్ టు సిస్టమ్ డాట్ ఎస్టిడి అవుట్ బై డిఫాల్ట్ అని మీరు ఆ మెథడ్స్ గురించి చదువుకోవచ్చు ఇప్పుడు రౌండ్ రౌండ్ ఇది ఇంటీజర్ ఉంది చూడండి ఇంటీజర్ మనం షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొడదాం సో దాని గురించి చెప్పద్ది అలాగా ఇప్పుడు బైనరీ రౌండ్ మెథడ్ ఉంది కదా రౌండ్స్కి వెళ్దాం రౌండ్ ఫంక్షను నేను మెథడ్ ఫంక్షన్ అంటున్నాను కదా మెథడ్ని ఇగ్నోర్ చేయండి ఇవన్నీ ఫంక్షన్సే మెథడ్కి ఫంక్షన్కి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉన్నది తర్వాత చెప్తాను కొట్టాను చూడండి రౌండ్స్ ఏ నెంబర్ టూ ఏ గివెన్ ప్రెసిషన్ ఇన్ డిసిమల్ డిజిట్స్ సో ఇలాగా ఆ మెథడ్ గురించి మీరు తెలుసుకోవచ్చు దాన్నే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది వచ్చి నేను నా ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తున్న ఫంక్షను ఓకే నా ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ని నేను కానీ వేరే వాళ్ళు ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే ప్రోగ్రామర్స్ వాళ్ళు ఈ ఫంక్షన్ ఏంటో తెలి తెలుసుకోవాలి కదా అందుకని నేను ఇప్పుడు కానీ ఈ ఫంక్షన్ని షిఫ్ట్ ట్యాప్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ నేను మల్టీ లైన్ కమెంట్లో ఏం ఇచ్చానో జస్ట్ బిలో ద యాడ్ స్టఫ్ అనే మెథడ్ నేమ్ కింద ఏదైతే ఇచ్చానో అది ఇక్కడ నాకు ప్రింట్ అయిపోయింది సో దీన్ని చదివి వాళ్ళు ఈ ఫంక్షన్ని ఏం చేస్తుందో తెలుసుకోవచ్చు సో ఇవి కమెంట్స్ కమెంట్స్ అండ్ డాక్ స్ట్రింగ్ సో ఇన్ కేస్ మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కావాలనుకుంటే పైతాన్ మీద అన్నిటి మీద సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఐ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్